ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അബീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് കോവയ്ക്ക തോരൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇതിന് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുമുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കോവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കോവയ്ക്ക നാലായി കീറി നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി പച്ചമുളക് തേങ്ങ കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിതിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പത്ത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല നാടൻ രുചി കിട്ടുകയുള്ളൂ ചുവന്നുള്ളി നന്നായി ഏകദേശം ഒന്ന് വയന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കോവയ്ക്ക കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കോവയ്ക്ക ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ കോവയ്ക്ക ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ കോവയ്ക്കയാണ് കോവയ്ക്കയുടെ ഒരു വള്ളി നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കോവയ്ക്ക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയുടെയും ചുവന്നുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് തോരൻ്റെ രുചിയും കൂടും ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ മൂടി വെക്കാം ഈ കോവയ്ക്ക ഞാൻ ആദ്യം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും തീരെ ഇല്ല ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വെയ്റ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ നന്നായി വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലെ ഫ്രഷ്നസ് ഒന്നും തീരെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തോരൻ നന്നായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ചോറിലേക്ക് വേറെ കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് കൂട്ടി ചോറ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം ഇത് എൽ സി എച്ച് എഫ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഫുഡായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്